哥的心里，我很清楚。你放心吧，我会帮他的。你们现在是在挑选下一任兵王？找你来，就是为了要确保卡索王子继承王位。你只是想用人鱼族来当做筹码，帮助阴空市排挤卡索，逼兵王改变心意，让市来继承王位吧。这支舞绝对不可能影响兰上成为兵后的计划。那你告诉我，你是怎么计划的？凯旋之宴上，你自然就会明白。我怎么离开任学成了？阴空师，你这个没心没肺的东西，与其这样，你还不如杀了我。一场冰火大战，让任雪城遭受了战火的洗礼，同时，也让我们付出了惨重的代价。在这里，我首先要感谢各族和各族的首领。如果没有大家的协同作战，可能就不会有任雪城今晚的凯旋之夜和三界的和平。明年的这个时候，我作为兵族的兵王，任其将满。所以稍后，我会向各族来宣布我的继承者。本王在这里发誓，今后兵族的继承者们将和各族永远的是盟友。生生世世，此诺永存。生生世世，此诺永存。请各族首领收下代表我们兵族不上诚意的誓约之礼吧。哎，这什么呀？这是我们兵族最贵重的承诺——冰雪花。里面是许诺者的血，以血为诺，违约者死。王，这礼物实在太贵重了，属下不能接受。雄族之王，以后不要再称自己属下了。你们是我们兵族的盟友，你应该享受兵族最高的礼遇。卡索说的没错，请大家收下吧。谢王。父王，我也有份礼物送给大家。是什么礼物
有火族者入侵。当我发现第一颗火种的时候，我就派兵在城中四处搜索。现在火种已经全部都找到了，守卫还在搜查释放火种的火族奸细，是否还在城中。做得好。好，威武，释放威武，王子果然威武，真的很在这里。再过一段时间，冰封丹和冰衣就要失效了，雁达跑哪儿去了？这样的烟火，就算遥远的火族也看得见，是个非常好的警示。你做得好，王。狮王子不但使冰族反败为胜立了大功，而且又帮助我们冰族破除了火族的阴谋。臣以为，狮王子应当获得奖赏。是啊，我赞成。我也赞成。狮王子赞成。理应获得奖励。好。是，那你就告诉本王。你想要什么样的赏赐，父王？我希望你今天向三界各族宣布的王位继承者，是我阴空师。怎么说出这样的话？这个银空室跟我说什么一定会让来上当上兵族皇后，原来他另有盘算。你的努力，父王看在眼里，也十分的欣慰。但是，在父王心里，这个继承人一直都是你哥哥卡索。我哥卡索，他已经失去了灵力。难道冰族未来的王，需要一个活不过百年的神吗？阴空师，你太过分了！你怎么能说出这样的话呢？看到了吗？事实如此。你太过分了！皇上，可是坐下，这是他们兵族的事情，他们自己去解决。坐下，坐下。父王，我们兵族的安全依靠的是兵木。你本来期待我哥能够带回六叶冰晶，重新修建冰木，但是只可惜，五族献出的六叶冰晶。已经被毁了，冰木正在逐渐的融化，我看顶多也撑不过一年。如果这个时候遇到强敌，我们缺乏的是反击力。如今我阴空室既能操控噬神剑，又是冰族里法术最高的王子，我看冰族现在需要的是我，并不是卡索。我想好了，也准备好了。如果冰木在一年后真的消失的话，我作为冰族的王。一定会保护好冰族的新冰木。是，你能操控噬神剑，是因为卡索牺牲了自己。他现在还在为此辛苦付出。你怎么能说出这样的话呢？依我看，是并没有贬低卡索的牺牲，但是现在我们必须面对现实，从大局出发。对现在的冰族而言。也许是才是最适合的人选。况且一直以来，冰族向来是能者继位。以前卡索是最强大的，现在是比卡索更有能力。为什么就不能由是来继位呢？你，父王，莲妃说的有道理，我赞成。父王会有自己的安排。
。好了，都别吵了。本王决定暂缓宣布继承人一事，择日再议。你干嘛？你到底是怎么办事的？居然被英空使发现！来为卡索求情啊！我劝你还是走吧。这时你应该陪在卡索身边，陪他度过短暂的生命才对。你别吵了。今天晚上本王谁也不见。圣尊深夜来访，是跟连姬一样为世求情的吧？王，我想要知道您真正的心意。是说的很有道理，兵族的确需要一个强大的王，而这种强大不仅仅是幻术，更何况现在兵族。就剩下这么唯一的一个王子了，圣尊心里应该很清楚吧？王，我赞成您的决定。莲姬虽然非我亲生，但毕竟是我的女儿，所以是也算是我的族亲。于情于理，我都应该支持他们。但是。王位一事，我人鱼族看重的是三界的大局。圣尊是否知道些什么？我知道什么并不重要，但是王您要了解，我虽然赞成了您的决定，但不表示我认同是当王，所以王位之争，我希望。王能够想出一个让大家都心服口服的办法。兵王，你一定不能让阴空氏继承王位。不要忘了。碧罗的占卜，阴空氏的命运。
能这么急着找我，有何贵干呢？出去。是。是，果然有我们人鱼族精打细算的天性。我的算盘呢，还算是有形有体的，他的算盘呢？倒是无影伤人，杀的大家是措手不及。圣尊是不是觉得，如今风向变了，想接受我的建议，助世成为兵王啊？我永远都不会支持世当王。那您来做什么？我来是给你指条生路的。可我不需要。兵王早就知道是不是他亲生的儿子，但是你也不至于蠢到要让兵王知道是是火王的儿子吧？这也是你们母子在这几百年能够在兵族安然度过的唯一理由。这么说，你是想用是的身世来威胁我？我是在救你呀、啊，就让是安安分分的当一个不为众人瞩目的王子。如果再把是推上万众瞩目的王位，那就是死路。只要是当上王，谁敢议论他，我就要谁死。圣尊，我已经联络了很多大臣和兵族族民，他们都很支持是成为兵王。我现在再重新给你一次机会，你这么精明，应该知道怎么做吧？好，你不死心，那我就告诉你，火翼从来不是因为爱你才接近你，他是为了拿到你的一类石，进入无尽海底，找寻通过幻雪神山的入口，夺取引莲，统一三界。倘若是当了兵王，娶了兰上。得知自己的身世跟火翼合作，神界、凡界、千灵界都会混乱。这不只是你的死路，还是人鱼族的死路，是三界生灵的末日。幻雪神山和什么引莲，只是一个千古传说。你不要想拿虚幻的传说来吓唬我。你还要蠢到什么时候？我这辈子最蠢的事，就是认你做母亲。以后我的命运自己掌控，就算是三界毁灭，那也要是当上兵王找我什么事情？看你以后还敢不敢欺负卡索！哼！你就这么喜欢我哥？不管卡索有没有幻术，他的仁慈，他的善良，都是未来的王必须具备的。我绝对不会支持你这个狠心邪恶的叛徒。你再为我哥打抱不平也没用。我哥要娶的是黎洛，我有那么差吗？你凭什么说他不会娶我？为什么你们每一个人都这么烦人，跟我父王一样？我哥喜欢的是黎洛，为什么你们总要拆散他们呢？我有这么烦吗？不过也没有关系，如果人鱼族非让你当兵后的话。我娶你就好了。我才不想当皇后，我只想自由自在的。我只爱卡索，我只要做他的妻子。只爱自己想爱的。那你们有考虑过我哥的感受吗？
母亲。卡索，你在这里做什么呢？在凡界的时候，我用幻术做过冰雕，现在又想做了，只是没想到，用手磨起来这么慢。你为冰族牺牲太多了。比起哥哥姐姐们来说，我不算什么。你是母亲在这个世上唯一的孩子了，卡索，答应母亲一件事。母亲，请说。无论如何，一定要阻止事，当上兵王。我觉得是说的对。兵族需要一个强有力的王者，而不是我。你必须当上王。为什么？你母后说的没错。父王，如果你再像那天那样在大殿上轻易放弃王位的话，我将会把守界使者黎洛驱逐出神界，永远不得返回。父王。我当不当王，这和守界使者没有关系。我和你的母后难道看不出来吗？你想跟黎洛在一起？没错，我是喜欢黎洛。可现在我已经没有了灵力，我要当王的话，无法说服三界各族，而且我也没有能力带兵打仗。我不知道父王和母后为什么要这么执着。卡索。你给我听好了，如果你还是我的儿子，你就必须去争取这个王位。这不仅仅是你个人的问题，也是为了我们整个兵族。父王你有一个高贵的名字叫雪燕，对吧？雪燕啊，你能不能乖乖的？能不能乖乖的让我给你洗澡啊？嗯，还来？一洛，什么事啊？我有凡界的问题要问你，来雪雾森林的湖畔跟我见面吧。可是我现在。雪燕，你是不是一早就看到传声音在那里，故意泼我一身水的啊？好，让我回去换一身干净的衣服，对不对？好意你在做什么？你来的正好，我想让你教我怎么像凡人那样钓鱼。啊？啊你在担心我？我知道，你肯定支持狮王子当王。可是，如果你心情不好的话，可以跟我说的。我为什么会心情不好呢？狮王子显然没有跟你说过他想当王这件事。你们兄弟感情这么好，我怕。你觉得？你知道我为什么要你教我钓鱼吗？
因为我想去凡间生活。什么？父王一心想让我当王，可我现在寿命就跟凡人一样，我留在神界，只会让大家伤心，让大家失望。况且，我要是当了王，对世也是不公平的。等我到了凡界，我就可以隐姓埋名，跟一个凡人一样，没有人会觉得我奇怪。从此，我可以安安静静的在凡界度过我的余生。但我现在已经不会用幻术变冰雕了，所以，我必须学会钓鱼，度过余生。说的轻松，可是我不喜欢你这样说自己。如果我有幻术的话，就可以留住你的眼泪了你去凡界，会觉得孤独吗？像你一样，我怎么会孤独呢？那如果你去了凡界，我可以去找你吗？你说的是真的吗？我不会让你一个人默默的承担一切。我们可以像以前在凡界一样，晚上在屋顶喝酒、看月亮。天气好的话，可以放风筝。我们还可以钓鱼，我陪你去市场一起卖鱼。我们还可以一起做很多很多事情。告诉他，现在就告诉他，我希望和他一起在凡间生活，我希望娶她为妻。只要有他，我可以一无所有。做了什么？哼，连自己喜欢的女人都下得了手，我倒要让大家看看仁慈的卡索现在有多歹毒，多不适合当王。林洛，林洛。摔下湖，我伤了黎洛，我来，让开，黎洛由我照顾，卡索王子还是照顾好自己吧。是，我连自己都控制不了，哪有资格跟黎洛在一起？
，卡索倒是很有自知之明啊，这样我们就省事多了。干什么？不急。你下一次，如果再故意激怒卡索身上的剑灵，我就毁约，不当兵王。我看你敢！不信，你可以试试。做好你自己的事情吧。和你的那些哥哥呢？父王现在这么虚弱，如果让他知道寿光失踪，一定会影响恢复。我感受到长明火在摇晃不定，是不是他们出事了？啊，没有，只是小事。寿光在练习幻术的时候，伤到了自己。就会恢复原力的。我总是永远不会失败的紧张压抑的时候，都会紧握拳头。现在是这样。上次跟父王提出要当王的时候，也是这样。是，你不要担心，哥不会怪你。在哥心里，你是更适合当王的人选。你不要因为自己没有做错的事情而压抑自己。如果你因为这个不理我，哥才会怪你。那你希望我跟你道歉吗
，随你的心。经过冰火大战，本王的元气已经大受损伤，所以说，我们兵族以及三境都急需一个新的兵王来主持大局。我今天把各位大臣召到这儿来，就是想向你们宣布一下我的继承者，将由卡索和阴空氏来共同竞争。现在兵族急需解决的是修复兵墓，来抵御火族的入侵。卡索，阴空氏，六叶冰晶已失，父王给你们出的第一道题就是：谁能最先想出办法修复兵墓，谁就是我们兵族新一届的兵王。王，事关重大，卡索跟阴空氏需要时间好好考虑考虑。我不用，我也不用。怎么，你们俩都有答案了？不是答案，在重建冰墓之前，必须要先做一件事情。什么事？撤走圣火源。
是旅程，只是不舍。英空是王子的灵力，为何会突发猛进？殿后，您为何有如此疑问？孟族身为七圣之一，必有优于其他神族的能力。这件事，我明白该怎么做。我只是想要知道真相。